ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் வெல்கம் டு டேப் ஃபைஸ் அகாடமி இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற திருக்குறள் என்ன அப்படின்னா ஸோ குற்றம் கடிதத்தில் நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது குரல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்னென்னு பார்ப்போம் வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கான குரல் இந்த குரலுக்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்மா அதாவது எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய துன்பத்தை நம்ம முன்னாடியே வந்து கணித்து அந்த தவறை நாம் செய்யாமல் இருந்தோம்னா நாம் வந்து அந்த தவறுலேருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்னென்னா எப்படி ஒரு நெருப்பு பக்கத்தில் ஒரு வைக்கோல் வைத்தா என்ன ஆகும் கறி இருமலையா ஸோ அந்த வைக்கோல் வந்து சாம்பலாகிடும் அதே போல் நாமளும் வந்து அந்த தவறை செஞ்சுட்டோம் முன்னாடியே வந்து உணர்ந்து அந்த தவறை வந்து செய்யாமல் தடுக்காமல் அந்த தவறை செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையும் கெட்டு போகும் அழிந்து போகும் எப்படி வந்து ஒரு நெருப்பு முன்னாடி வைக்கோல் வந்து சாம்பலாகிடுமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கோளும் கெட்டு போகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரல் அதாவது எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் எந்த தவறையும் தவறும் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது ஸோ எதிர்காலத்தில் வந்து இதை செஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி விளைவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை செய்யாமல் விடுறதா ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரலுக்கான பொருள் சரியா அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கான குரல் ஸோ ஸ்பாட் டெஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம் India's first reusable hydra- hybrid rocket, Rumi-1. Yes, we have last class about Rumi-1. That's the salient features of all the details. So, that's related to our question. It was developed by Tamil Nadu-based startup company, Space Zone India. That's the statement in this statement. Of course, it's correct. So, first reusable rocket, we have a Tamil Nadu-based startup, Space Zone India. That's the name of our developer. So, that's the name of our Rumi-1. Right. Second, second point. It was launched at Thiruvidandai Chennai. So, Chennai is launched at Thiruvidandai Chennai. So, Chennai is launched at Thiruvidandai Chennai. Yes, this is the same thing. If you look at this, if you look at this, if you look at a mobile launcher, if you look at one of the things, if you look at one of the things, if you look at one of the things, if you look at one of the mobile vehicles, if you look at one of the things, if you look at one of the things, if you look at one of the things. So, both these statements are correct. Answer is not C. Second question. Which is the first state that has launched to notify rules for சர்விங் சம்மன்ஸ் அண்டு வாரண்ட்ஸ் ஆன்லைன் ஸோ ஆன்லைன் மூலமாக சம்மன் அனுப்புறது வாரண்ட் அனுப்புறது இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு ஸ்டேட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஸ்டேட் கேட்குறாங்க ஆன்சர் பி மத்திய பிரதேஷ் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் வேர் வாஸ் தி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் லைட் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் எங்கே வந்து இந்தியாவிலே முதன் முதல்ல கமர்ஷியலுக்கு ஒரு கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் வந்து எங்கே வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ கிரீன் ஹைட்ரஜன்னா என்ன அப்படிங்கிற நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் அந்த கிரீன் ஹைட்ரஜன் தான் கிரீன் அமோனியா வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த கிரீன் கிரீன் அமோனியாவை ஜப்பானுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ டீட்டெயில்டாக நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் சரியா ஸோ அந்த பிளான்ட் வந்து எங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து டி தூத்துக்குடின் சரியா ஸோ தூத்துக்குடியில் தான் வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் விச் பேங்க் டாப் த ரிச்சஸ்ட் குளோபல் சென்ட்ரல் பேங்க் லிஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிலீஸ்ட் பை சாவரின் வெல்த் ஃபண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஸோ எந்த பேங்க் வந்து ரிச்சஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து டாப்பில் வந்து எந்த பேங்க் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ யூஎஸில் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஃபெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற பேங்க் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் ஐ மீன் ஃபஸ்ட் ரேங்கில் வந்து இவங்க தான் இருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் ஆஃப் சைனா இவங்க செகண்டில் இருக்காங்க பேங்க் ஆஃப் ஜப்பான் வந்து தேர்டில் இருக்காங்க ரைட் ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸே நம்ம பார்த்தோம் சரியா அதுமாரி லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஸோ ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க சிவில் சர்வீஸ் டே சரியா ஸோ நேஷனல் சிவில் சர்வீஸ் டே தேசிய குடிமை பணி தினம்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற டே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ரைட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஹூ ஆன் தி கோல்டு மெடல் சரியா கோல்டு மெடல் இன் அண்டர் செவன்டீன் வேர்ல்டு ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் இன் விமன்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் கேஜி கேட்டகரி இன் ஜோடான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கொஸ்டின்லேயே நிறைய ஆன்சர் இருக்குது என்னென்னா ஸோ வேர்ல்டு ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கே நடந்தது விமனுக்கான ஐ மீன் மென் அண்ட் விமன் இந்த சாம்பியன்ஷிப் எங்கே நடந்ததுனா
இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா விமன் ஈக்வாலிட்டி டே ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கான ஒரு டே வந்து என்னென்னா விமன் ஈக்வாலிட்டி டே இன்டர்நேஷனல் விமன்ஸ் டே அப்படிங்கிறது அது தனியாக இருக்கும் அது நம்ம எயித்து மார்ச் அன்றைக்கி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இது வந்து என்னென்னா விமன் ஈக்வாலிட்டி அதாவது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மென்னுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெக்கக்னைஸ் வந்து விமனுக்கு கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வரும் சரியா ஸோ ஒரு சில கண்ட்ரியில் வந்து ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸில் ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரைட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது மென்னுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ரெக்கக்னைஸனும் அந்த எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் விமனுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துறதுக்காக தான் எவ்ரியர் என்ன பண்ணுறாங்க ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்றைக்கி விமன் ஈக்வாலிட்டி டே அப்படிங்கிற டே தான் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அது எங்கே எது வேணால் இருக்கலாம் ஒரு சேலரியில் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஓட்டிங் ரைட்ஸில் இருக்கலாம் இல்லை மற்ற ஏதாவது ஒரு ரைட்ஸில் இருக்கலாம் ஸோ எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மென்னுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே சேம் ரெக்கக்னைஸ்மெண்ட் விமனுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது அப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ மென் அண்ட் விமன் போத் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் விமனுக்கும் மென்னுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க விமன் ஈக்குவாலிட்டி டே அப்படிங்கிற டேவை ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்றைக்கு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுவோம் சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம கேபினெட் யூனியன் கேபினெட் வந்து சில அப்ரூவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்ரூவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் பை லிஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபைடு பென்ஷன் ஸ்கீம் யூபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓபிஎஸ் ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் இருந்தது தென் என்பிஎஸ் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க தென் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா யூனிஃபைடு பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத ரீசெண்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அப்ளை அப்ரூவ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ கேபினெட் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து எப்போ அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த யூனிஃபைடு பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் சரியா அதாவது இந்த சிம்பிளாக இந்த பென்ஷன் ஸ்கீமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ ஐ மீன் அவர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸில் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஏஜில் தான் அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஒன்ஸ் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் மந்த்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டென் தௌசண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பென்ஷனாக கொடுப்பாங்க சரியா இது ஒன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர்ஸ் இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த பென்ஷன் ஸ்கீம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் தான் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து இன்னும் சொல்லலை ஏன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் விருப்பப்பட்ட என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்கீமை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரில ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸுக்கு தான் நம்ம அதுக்கு வந்து பொருந்தும் சரியா இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஒருத்தர் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் இப்போ அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக போகிற ஒரு லாஸ்ட் இயர் இருக்கும் பார்த்திங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறார் அப்படின்னா அந்த ஒரு வருஷத்தில் வந்து அவரோட ஆவரேஜ் சேலரியை கவுண்ட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணி அதில் ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மந்த்லியாக சேலரி வரும் சரியா ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட் அவர் ஒன் இயர் வந்து எவ்வளோ சேலரி வாங்கியிருக்காரோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆவரேஜ் பண்ணிப்பாங்க அந்த ஆவரேஜில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுவோம்னா மந்த்லி மந்த்லி அவங்களுக்கு வந்து அந்த சேலரியாக போகும் அப்படிங்கிறது இது செகண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் மூணாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் அவர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சேலரி வந்து ஃபேமிலி பென்ஷன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் அவங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு வந்து போகும் சரியா இதுதான் வந்து சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபைடு பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இது என்னையில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் சரியா ஸோ அதை இங்கே பார்த்துருக்கோம் இட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்ம் ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டேட் வந்து ரொம்ப மஸ்ட் அது மாற்றிடக்கூடாது டூ தௌசண்
அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரூரல் ஏரியாவுக்கும் அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதையும் என்ன பண்ணணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்கீமோட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் தி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஸ்கீம் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சார் அதான் பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞான் தாரா ஸ்கீம் யூசிங் டெக்னாலஜி இன் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதாவது கிராமப்புற வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்கீமை யூஸ் பண்ணணும் நியூ இன்னோவேஷன் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஆர்என்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது புதுசாக இன்னோவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த விஞ்ஞான் தாரா ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் இதுக்கு வந்து ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் எவ்வளோ அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் க்ரோர் வந்து இதுக்கு வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இங்கே க்ரோருங்கிற வேர்ட் மிஸ் ஆயிருக்கு அதாவது டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி நைன் க்ரோர் வந்து இந்த ஒரு ஸ்கீம்காக நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல் தான் பார்த்தோம் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ இத்ரி பாலிசி அதனால் சார் பயோ இத்ரி பாலிசினா ரொம்ப சிம்பிள் பயோ டெக்னாலஜி பேசிட்டு அந்த மேனுஃபேக்சரிங் க்ரீன் க்ரோத் அதாவது பசுமை வளர்ச்சியை வந்து பயோ டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதோட முக்கியமான ஒரு ஸ்கீம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பயோ இத்ரி அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி ரைட் ஸோ அதான் இங்கே சொல்லுவாங்க டு பூஸ்ட் பயோ டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் இந்த பயோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணி அது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் க்ரோத்தை வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த பயோ இ த்ரீ பாலிசியோட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ரைட் ஸோ இது வந்து இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் க்ரோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஸ்கீமோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் சரியா அப்போ நாம் இப்போதை பார்த்தது வந்து ஒரு மூணு ஸ்கீம்ஸ் வந்து கேபினெட் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து யூனிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம் பார்த்தோம் இன்னொன்று வந்து விஞ்ஞான் தாரா ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ இ த்ரீ பாலிசி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரியா ஓகே டன் ஸோ அடுத்து பெஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்தியா டுடே நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான மேகசின் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பெஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் யார் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த பீப்புள் மேலே அந்த சீஃப் மினிஸ்டருக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது மரியாதை இருக்குது ஸோ அவங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்களோட நம்பிக்கையாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற எல்லா பேசிஸ்லையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் வந்து ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் ஸோ பெஸ்ட் கவர்னர் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தோமா அதில் நம்ம இந்தியன் ஆர்பிஐ கவர்னர் சக்தியம் வந்து ஸ்டாப்பில் இருந்தார் அண்ட் பெஸ்ட்டு பேங்க்கு ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபெமிலியரஸ் பேங்க் இதெல்லாமே பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் பெஸ்ட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பேசிஸில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்காங்க நம்ம உத்தரப்பிரதேஷ் சீஃப் மினிஸ்டர் யார் யோகி ஆதித்யநாத் இருக்கார் பார்த்தீங்களா ஸோ அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு சிஎம் அப்படின்ட்டு அக்கார்டிங் டு இந்தியா மேகசின் இந்தியா டுடே மேகசின் அவங்களுடைய பத்திரிகையின் சார்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவரை வந்து டாப் ரேங்கில் வச்சுருக்காங்க சரியா யோகி ஆதித்யநாத் ஸோ அதுக்கு அடுத்தடுத்த பிளேஸில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இருக்கார் செகண்ட் தேர்ட் வந்து மம்தா பேனர்ஜி அண்ட் நம்ம தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் எம் கே ஸ்டாலின் தென் வந்து சந்திரபாபு நாயுடு இவங்கெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க சரியா அப்போ பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார் பெஸ்ட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யோகி ஆதித்யநாத் யூபிசிஎம் ஸோ செகண்ட் வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தென் மம்தா பேனர்ஜி ஃபோர்த் பிளேஸ் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு சிஎம் எம் கே ஸ்டாலின் அடுத்து வந்து சந்திரபாபு நாயுடு இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கேட்டகரிஸ் தான் இன்னொரு கேட்டகரி என்னென்னா வெல்த்தியஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் வெல்த்தியஸ்ட்னு தான் இந்த இடத்துல வந்து பணக்காரர்கள் அப்படிங்கிற மீனிங் கிடையாது அதாவது வந்து மதிப்பு அப்படி அதாவது மக்கள் மத்தியில் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ செல்வாக்கு இருக்குது சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ செல்வாக்கு மிக்க பிரதமர் செல்வாக்கு மிக்க முதலமைச்சர் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பேசிஸில் அந்த ஒரு லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெல்த்தியஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்ட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாப் பிளேஸில் யார் இருக்கலாம் அஸ்ஸாமோட சிஎம்மான ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா ஹெச்பி சர்மான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஹிமந்த் பிஸ்வா சர்மா வந்து டாப்பில் இருக்கார் இது அந்த வெல்த்தியஸ்
இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம சேட்டலைட் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ஸ்பேஸ் வந்து லான்ச் பண்ண விடும் அபவ் எயிட் தௌசண்ட் எட்டாயிரம் கிலோவுக்கு மேலே போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் சைனா ரஷ்யா இந்த மாதிரி கண்ட்ரிட்ட தான் நம்ம போய் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம சேட்டலைட் வந்து அவங்க ராக்கெட் மூலமாக ஸ்பேஸுக்கு வந்து ரிசர்ச் சென்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ரிசர்ச் தான் மேற்கொள்ளப்படும் பட் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறையா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் இருக்குது ஸோ அவங்க கேட்குற காஸ்ட் நம்ம கொடுத்தாகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா வந்து சம் சம் என்ன சொல்கிற டஃபஸ்ட்டு ஒரு பாலிசி அவங்களாம் வச்சுருப்பாங்க இதனால் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகும் நமக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகும் இதை அட்ரஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம இஸ்ரோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அது பேர் தான் என்னென்னா சூர்யா நியூ ஜெனரேஷன் லான்ச் வெஹிக்கிள் இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேஜி அப் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேஜி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதில் வந்து லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ மற்ற கண்ட்ரிட்டை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டிய டிமாண்ட் பண்ண தேவையில்ல அவங்கள டிமாண்ட் பண்ணி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த சேட்டலைட்டோட இந்த ஒரு ராக்கெட்டோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதோட மொத்த வெயிட் அந்த ராக்கெட்டோட டோட்டல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா தௌசண்ட் நைன்டி ஃபோர் டன்ஸ் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக தௌசண்ட் டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூ மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது ஸோ கே கேரிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோ வெயிட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ முப்பதாயிரம் கிலோ வரைக்கும் வெயிட் இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்டை இந்த ராக்கெட்டில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லான்ச் பண்ணலாம் சரியா அடுத்து என்சிஎல்விங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் நியூ ஜென்ரேஷன் லான்ச் வெஹிக்கிள் இஸ்ரோ பவர்டு பை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு விதமான ஃபியூல் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் ஆக்சிஜன் லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்ஓஎக்ஸ் சொல்லக்கூடிய லிக்யூட் ஆக்சிஜன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் இன்ஜின் ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான ஃபியூல் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளால் என்ன பண்ணுவோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிலோ வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட்லையும் நம்மளால் இனிமேல் வந்து ஸ்பேஸில் வந்து லான்ச் பண்ண முடியும் மற்ற கண்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்கீமோட முக்கியமான ஃபியூச்சர் சரியா ஸோ அந்த சேட்டலைட் என்ன அந்த ராக்கெட்டோட நேம் என்ன அப்படின்னா சூர்யா என்ஜிஎல்வி என்ஜிஎல்வினா அது நியூ ஜெனரேஷன் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறது தான் என்ஜிஎல்வி அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க சரியா ஓகே டன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தோம்னா சீட்டா ஸோ சீட்டானா நம்ம தெரியும் சிவிங்க புள்ளி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அமீபியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒன் இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் குனோ நேஷனல் பார்க் ஸோ மத்திய பிரதேசில் கூடிய குனோ நேஷனல் பார்க்கில் வந்து விட்டோம் சரியா ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து சீட்டா வந்து கம்ப்ளீட்லி டெஸ்ட்ராயபிள் முற்றிலுமாக வந்து அழிக்கப்பட்டது அழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த சிறுத்தையை வந்து மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டு வந்து அதோடய இனப்பெருக்கத்தின் மூலமாக வந்து சிறுத்தையோட பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எய்மோட சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நமிபியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சீட்டாஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குட்டி போட்டிருக்கும் ஸோ அந்த குட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் இயருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷனில் தான் வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க ரைட் ஒரு அதாவது ஃபாரஸ்ட் தான் பட் ஃபாரஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே அடந்த காடுகளுக்குள்ளே விடாமல் அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே வச்சு ஸோ இவங்களுடைய அந்த மானிட்டரிங்லேயும் அந்த சீட்டாக வந்து இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஸோ சுதந்திரமாக ஃப்ரீடமாக எப்படி ஒரு பெரிய பெரிய மற்ற அனிமல்ஸ் முன்னாடி ஒரு சிறுத்தைகள் இருக்குமோ ஸோ அதோட உணவு வந்து இனிமேல் என்னென்னா அதுவே வந்து தேடிக்கும் வேட்டையாடியோ இல்லை ஏதோ ஒரு பட்சத்தில் அதோட உணவை வந்து அதுவே தேடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த குட்டிகளையும் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அடர்ந்த காடுகளுக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அமீபியாவில் வந்து கொண்டு வந்த ஒன் ஆர் டூ சீட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இறந்துருச்சு அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்டதாங்க சரியா ஓகே இப்போ நாம் இதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டது குனோ நேஷனல் பார்க் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் இது ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஸ்டின் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து கொரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சரியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் நவீப
இந்த சோனோபயஸ் அப்படிங்கிற மிசைல் இருக்குது இது வந்து எந்த கண்ட்ரியோடது அப்படின்னு கேட்டோன்னா யூஎஸ் சரியா ஸோ அமெரிக்காவோடது அமெரிக்காட்ட வந்து இப்போ நாம் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா அதாவது ஆன்டி சப்மரைன் வார்ஃபேர் டு இந்தியா ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ ஸோ இதோட ஒர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபோர்ட்டி த்ரீ குரோர் வந்து இந்த மிசைலோட காஸ்ட் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ சோனோபாயஸ் அப்படிங்கிற ஆன்டி சப்மரைன் வார்ஃபேர் வந்து எந்த கண்ட்ரி கிட்ட இருந்து நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்காட்ட தான் நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏஷியன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சைனாவில் ஏஷியன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் எந்த கேட்டகரி அப்படின்னா ஸோ அண்டர் ஃபிஃப்டீன் கேட்டகரியிலேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் வந்து யார் வின் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கேர்ள்ஸ் கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா தன்வி பத்ரி ஸோ இந்தியாவை சேர்ந்த தன்வி பத்ரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த அண்டர் ஃபிஃப்டீனில் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிறவங்க சரியா அதேமாரி பாய்ஸ் கேட்டகரியில் பார்த்தோம்னா இந்தியாவை சேர்ந்த ஞான தொட்டு ஸோ இந்த இந்த சைடு இருக்கிறது ஞான தொட்டு பிரான்ஸ் மெடல் வந்து வின் பண்ணிக்காங்க ஸோ விமன் கேட்டகரியில் வந்து தன்வி பத்ரிங்கிறது கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பக்கம் பா மென்ஸ் கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞான தொட்டு பிரான்ஸ் மெடல் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடந்தது அப்படின்னா ஏஷியன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் வந்து சைனாவில் நடந்தது அப்படிங்கிறது நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர்லி ஏசியன் சர்ஃபிங் சாம்பியன்ஷிப் ஸோ சர்ஃபிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடல் அலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலைகள் மூலமாக வந்து அது அப்படி சீரி பாயிரும் சரியா ஸோ நின்றுட்டே அந்த அப்படியே சீரி பாயிவாங்க அது பார்த்தா சர்ஃபிங் அப்படிங்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாலத்தீஸில் வந்து சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது மாலத்தீவில் வந்து அந்த ஒரு காம்படிஷன் போட்டி நடந்தது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா இந்தியா ஸோ இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு வந்து கடுமையான போட்டி இருந்தது ஏன்னா ஜப்பான் வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா கோல்டு மெடல் வந்து அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ கோல்டு வந்து ஜப்பான் அப்படிங்கிற ஷுவர் ஆனதால் இப்போ சில்வருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா இந்தியா ஸோ இந்த கேமில் வந்து சைனாவை பீட் பண்ணி இந்தியா வந்து வின் பண்ணிடுச்சு சரியா இந்தியா ஓனே சில்வர் மெடல் அட்டி மருகபா கப் இந்த இந்த கப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மருகபா கப் வந்து எந்த ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் ஆனது அப்படின்னு கேட்கலாம் சர்ஃபிங் ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் ஆனது சரியா ஸோ மருகபா கப் எ டீம் ஈவன் டிஃபிட்டிங் சைனா ஸோ சிங்கிள் மெம்பர் அல்ல ஒரு டீமாக வந்து சேர்ந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்படிஷன் நடந்திருக்கு அதில் சைனாவை டிஃபிட் பண்ணி நம்ம இந்தியா வந்து வின் பண்ணியிருக்கு ரைட் நம்ம இந்தியன் டீமில் வந்து யார் யாரெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பி கமலி அஜீஷ் அலி ஸ்ரீகாந்த் அண்டு சஞ்சய் செல்வமணி ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இவங்களோட நேம் கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எந்த ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் ஆனவங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் கமலி அஜீஷ் அலி ஸ்ரீகாந்த் அண்டு சஞ்சய் செல்வமணி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபிங் ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் ஆனவங்க சரியா ஸோ ஜப்பான் வந்து கோல்டு மெடல் வின் பண்ணாங்க ஸோ இதன் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியன் கேம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஜப்பானில் நடக்க போகுது அப்படி இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அப்போது ஏசியன் சர்ஃபிங் சாம்பியன்ஷிப் வந்து எங்கே நடந்தது அப்படின்னா ஸோ மாலத்தீவ்ஸில் நடந்தது ஸோ அதில் வந்து இந்தியா சைனா சில்வர் மெடலுக்காக காம்பீட் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க சில்வர் மெடல் வின் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஜப்பான் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மருகபா கப் எந்த ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் ஆனது அப்படின்னா சர்ஃபிங் ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் ஆனது ஸோ இந்தியன் டீம் வந்து யார் யாருனா கமலி அஜீஷ் அலி ஸ்ரீகாந்த் அண்டு சஞ்சய் செல்வனி ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீமில் பேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதன் மூலமாக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஜப்பானில் நடக்கக்கூடிய ஏசியன் கேம்ஸில் வந்து நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிகர் தவான் ஸோ நான் அந்த ஃபேமஸ்ட் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் சொல்லலாம் ஸோ அவர் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆல் ஃபார்மாஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் மட்டும் இல்லை டொமஸ்டிக் இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸோ இனிமேல் வந்து கிரிக்கெட்லேருந்தே நான் டோட்டலாக வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறேன் அப்படின்ட்டு இந்த ஷிகர் தவான் வந்து ரீசெண்டாக வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதான் நான் இங்கே பார்க்கணும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அனௌன்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் டு டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட் அதாவது எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் கிரிக்கெட் நான் கிரிக்கெட்லேருந்தே டோட்டலாக வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துட்ற